അപ്പോൾ എവർക്ക് എയിം സ്റ്റഡി സെൻറ്ററിൻ്റെ അടുത്തൊരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ പാർട്ട് വണ്ണിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് വി ഒൻ്റെ ഇടുക്കി കണ്ണൂർ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ നടന്ന എക്സാമിൻ്റെ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബാലൻസ് ഉള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പാർട്ട് വൺ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പാർട്ട് വൺ കാണാത്തവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാർട്ട് വൺ കണ്ടതിന് ശേഷം പാർട്ട് ടു ആയിട്ട് വരിക നമുക്ക് അപ്പോൾ അടുത്ത പാർട്ട് ടുവിലെ കുറച്ച് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിലോട്ട് എവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം വീണ്ടും അവർ ചെയ്യുന്ന ജോമെട്രി ജാമതീയ രൂപം വീണ്ടും പഴയ പോലെ തന്നെയാണ് ത്രീ ഡി ത്രീ ഡയമെൻഷനിലുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സമ ചതുര സ്തൂപിക അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വ്യാപ്തം കാണാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ നോക്കുക പാതവക്കിന്റെ നീളം പത്ത് സെന്റിമീറ്ററും ഉയരം പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്ററും ആയ ഒരു സമ ചതുര സ്തൂപികയുടെ വ്യാപ്തം എത്ര ഘന സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ സമ ചതുര സ്തൂപിക എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക അതൊരു ത്രിമാന രൂപമാണ് അപ്പൊ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഏതൊരു സമചര സ്തൂപികയുടെയും വോളിയം അതല്ലെങ്കിൽ ഘനമാനം അതല്ലെങ്കിൽ വ്യാപ്തം എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്ക അതിന് ഇക്വേഷൻ ആണ് എ സ്ക്വയർ ഇൻഡു എച്ച് ബൈ ത്രീ എ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് എഡ്ജ് പാതവക്കിന്റെ നീളം എന്താണോ അതാണ് എ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റിനിൽ എ പറയുന്നുണ്ട് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ദൻ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈറ്റ് ആണ് അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ എച്ചിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പോ വോളി എങ്ങനെയാണ് എ സ്ക്വയർ ഇൻഡു എച്ച് ബൈ ത്രീ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെൻ സ്ക്വയർ ഇൻഡു ട്വൽവ് ബൈ ത്രീ എന്ന് വരും അപ്പൊ ടെൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ട്വൽവ് ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാല് എണ്ണ നൂറ് നാനൂറ് അത്രയും സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് അതല്ലെങ്കിൽ ഘന സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ആ സമചതുര സ്തൂപികയുടെ വ്യാപ്തം അപ്പൊ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ഏതൊരു സമചതുര സ്തൂപികയുടെയും വ്യാപ്തം അല്ലെങ്കിൽ വോളിയം കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് എ സ്ക്വയർ ഇൻഡു എച്ച് ബൈ ത്രീ എ എന്ന് പറയുന്നത് പാതവക്കിന്റെ നീളം എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈറ്റ് അതല്ലെങ്കിൽ ഉയരം അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്തിലോട്ട് പോവാം അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് വൺ ട്വൽത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെയുള്ള തുടർച്ചയായ ഒറ്റ സംഖ്യയുടെ തുക എത്രയായിരിക്കും വീണ്ടും പ്രോബ്ലംസ് ഓൺ നമ്പേഴ്സ് സംഖ്യകളും പ്രശ്നങ്ങളും വീണ്ടും ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ സംഖ്യ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഒറ്റ സംഖ്യ അതായത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരുന്ന തുടർച്ചയായിട്ട് വരുന്ന ഒറ്റ സംഖ്യയുടെ തുക എങ്ങനെ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കണ്ടിന്യൂസ് ആയി വരുന്ന ഒറ്റ സംഖ്യയുടെ തുക എന്ന് കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെ ഒരു കറക്റ്റ് പീരീഡ് തരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ് സംഖ്യകളുണ്ട് ആ നൂറ് സംഖ്യയിൽ അൻപതിന് എന്തായിരിക്കും ഇരട്ട സംഖ്യ ആയിരിക്കും അൻപതിന് എന്തായിരിക്കും ഒറ്റ സംഖ്യ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ജൻസ് ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അമ്പത് ഒറ്റ സംഖ്യ ഉണ്ട് അമ്പത് ഇരട്ട സംഖ്യ ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെ എത്ര ഒറ്റ സംഖ്യ ഉണ്ടാവും അൻപത് ഒറ്റ സംഖ്യ ആയിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാവുക ആ പെന്നിന്റെ വാല്യൂ എത്ര തോന്നും ഫിഫ്റ്റി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് വീണ്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ഈ എൻ സ്ക്വയർ പറഞ്ഞ അപ്ലിക്ക ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് തുടർച്ചയായ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരുന്ന അപ്പൊ എന്നിന്റെ വാല്യൂ ഫിഫ്റ്റി ആണ് അപ്പൊ എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അമ്പതിന്റെ വർഗം അതായത് അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ചും ഒരു രണ്ട് പൂജ്യം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഓപ്ഷൻ എ അതായിരിക്കും പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക വീണ്ടും അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സംഖ്യാ ശ്രേണി നമ്പർ സീരീസ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വളരെ രസകര കൊറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കുറച്ചൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ച ആൻസർ കിട്ടാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ശ്രേണി ഇതാണ് രണ്ട് അഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തേഴ് അമ്പത്തെട്ട് എന്ന ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത സംഖ്യ ഏതായിരിക്കും ഓപ്ഷൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് നൂറ്റി പതിനേഴ് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഖ്യകൾ അപ്പൊ നോക്കുക തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യാ ശ്രേണി വ
ഇരുപത്തി ഒന്നായിരിക്കും ആ ശ്രേണിയിൽ വരുന്ന നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ അതായത് ഓപ്ഷൻ ബി അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ നമ്പർ സീരീസ് ഒക്കെ വ്യക്തമായ രീതിയിൽ അനലൈസ് ചെയ്യുക ദെൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു പാറ്റേൺ പോകുന്നുണ്ടോ ആ പാറ്റേൺ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓരോ നമ്പേഴ്സും കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡയറക്ഷൻ ദിശ എന്ന് പറഞ്ഞ മേഖല എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എല്ലാപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഒരു സെയിം കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത് അകിൽ നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്നും എട്ട് മീറ്റർ പടിഞ്ഞാറോട്ട് നടന്ന ശേഷം അഞ്ച് മീറ്റർ തെക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് നടന്നു അതിനുശേഷം ഇരുപത് മീറ്റർ ദൂരം കിഴക്കോട്ട് നടന്നു ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും നടക്കാൻ തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്താനുള്ള ഏറ്റവും കുറെ ദൂരം എത്ര മീറ്റർ ആയിരിക്കും ഡയറക്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ടേംസ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ദൂരം അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ടേം വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക പൈതകോറ സ്ഥിരം വ്യക്തമായ രീതിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞേക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ദിശകളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ദൂരം കാണുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് പൈതകോറ സ്ഥിരം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് എടുക്കുക അകിൽ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും എട്ട് മീറ്റർ പടിഞ്ഞാറോട്ട് അപ്പൊ ഡയറക്ഷൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് സൗത്ത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എട്ട് മീറ്റർ പടിഞ്ഞാറോട്ട് നടക്കുന്നു അപ്പൊ എയ്റ്റ് മീറ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് അവിടെ നിന്ന് തെക്ക് ഭാഗത്ത് നോക്കുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്ന് നടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴോട്ടാണ് സൗത്ത് വരുന്നത് അവിടേക്ക് നടക്കുന്ന ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം എട്ട് മീറ്റർ പടിഞ്ഞാറോട്ട് നെക്സ്റ്റ് അഞ്ച് മീറ്റർ തെക്കോട്ട് ഇനി പറയുന്ന കേസ് എന്താ വെച്ചാൽ ഇരുപത് മീറ്റർ ദൂരം കിഴക്കോട്ട് നടക്കുന്നു അപ്പൊ ഇരുപത് കിഴക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇതുവരെ ഒരു എട്ട് മീറ്റർ ഇതിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ട്വന്റി ബാക്കി റിമൈനിങ് എത്രയുണ്ടാവും ട്വൽവ് മീറ്റർ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പന്ത്രണ്ടും ഒരു എട്ടും ഇരുപത് മീറ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും നടക്കാൻ തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്താനുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ദൂരം എന്ത് അപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഇവിടെയാണ് അവസാനിച്ചത് ഇവിടെയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിലേക്കുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ദൂരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു മട്ടകോണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മട്ടത്രികോണം ഫോം ചെയ്യും അതിന്റെ ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ കാരണമായിരിക്കും അതിന്റെ ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ മട്ടകോണിന്റെ പാദമാണ് പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ ലംബം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതായത് അഞ്ച് മീറ്ററിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതിന്റെ ഹാൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലംബം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പാതും ഉണ്ട് ലംബവും ഉണ്ട് അപ്പൊ കർണം അങ്ങനെ കാണാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പൈതകോറ സ്ഥിരം അപ്പൊ എന്താ വരിക കർണം സ്ക്വയർ സമം പാദം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലംബം സ്ക്വയർ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കർണം സമം റൂട്ട് ഓഫ് പാദം സ്ക്വയർ പ്ലസ് എന്ത് വന്നു ലംബം സ്ക്വയർ എന്ന് വരും അപ്പോൾ പാദവും ലംബം ക്വസ്റ്റ്യൽ ഉണ്ട് ട്വൽവ് മീറ്ററും ഫൈവ് മീറ്ററും അപ്പോൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വരും പന്ത്രണ്ട് സ്ക്വയർ പ്ലസ് അഞ്ച് സ്ക്വയർ എന്ന് വരും പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് പ്ലസ് ഇരുപത്തഞ്ച് ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റൂട്ട് ഓഫ് നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് എന്ന് വെച്ചാൽ പതിമൂന്ന് മീറ്റർ നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് എന്തിന് പറയുക പതിമൂന്ന് മീറ്റർ അതായത് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും യാത്ര എന്ന സ്ഥലത്തേക്കുള്ള ഏറ്റവും കുറേ ദൂരം എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ കാരണമായ പതിമൂന്ന് മീറ്റർ നമ്മൾ ഓപ്ഷനോട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ പതിനഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വീണ്ടും ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്പറുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് രണ്ട് അഞ്ച് പതിനേഴ് ഇരുപത്തേഴ് എന്നീ നാല് സംഖ്യകളിൽ ഓട് വൺ ഔട്ട് ഒറ്റയാൻ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻസ് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് രണ്ട് അഞ്ച് പതിനേഴ് ഇരുപത്തേഴ് വ്യക്തമായ രീതിയിൽ അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുക തന്നിരിക്കുന്ന നാല് നമ്പേഴ്സ് ആണ് രണ്ട് അഞ്ച് പതിനേഴ് ഇരുപത്തേഴ് ഈ നാല് നമ്പേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ മൂന്നെണ്ണ റിലേഷൻ ഒരേ പോലെ റിലേഷൻ ഏതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്
ഒരു ഓട്ട് ഒറ്റ ഒറ്റക്ക് മേലുള്ള സംഖ്യ ആയിരിക്കും അവിടെ വരുന്നുണ്ടാവുക അപ്പൊ രണ്ടക്ക സംഖ്യ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ആയിരിക്കും ടെൻ എന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ രണ്ടക്ക സംഖ്യ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ പത്ത് എന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നയൻറ്റി നയനിലായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് വരെ എത്ര രണ്ടക്ക സംഖ്യയാണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുക അതായത് തൊണ്ണൂറ് രണ്ടക്ക സംഖ്യ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ക്ലിയർ അപ്പൊ തൊണ്ണൂറ് രണ്ടക്ക സംഖ്യ അവിടെയുണ്ട് ഇനി ക്വസ്റ്റിൻ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടെ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു പൂർണ്ണവർഗം ആവാനുള്ള സാധ്യത എത്രയാണ് അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം രണ്ടക്കായിട്ട് വരുന്ന എത്ര പൂർണ്ണവർഗങ്ങൾ നമ്മുടെ കണക്കിലുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടക്കം ആയിട്ടുള്ള പൂർണ്ണവർഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പൂർണ്ണവർഗം നാല് ഇൻറ്റു നാല് പതിനാറ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആറ് ഇൻറ്റു ആറ് മുപ്പത്തി ആറ് ദൻ ഏഴ് ഇൻറ്റു ഏഴ് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് എട്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് അറുപത്തി നാല് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഒൻപത് ഇൻറ്റു ഒൻപത് എൺപത്തി ഒന്ന് ഇനി പത്തെടുക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം പത്തെടുക്കാൻ നൂറായി നൂറെടുക്കൽ എന്തല്ല ടു ഡിജിറ്റ് അല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടക്കമായിട്ട് വരുന്ന ആകെയുള്ള പൂർണ്ണവർഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആറെണ്ണമാണ് നമുക്കുള്ളത് അപ്പൊ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക പത്ത് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് വരെ തൊണ്ണൂറ് രണ്ടക്ക സംഖ്യയുണ്ട് ആ തൊണ്ണൂറ് രണ്ടക്ക സംഖ്യയിൽ ആറെണ്ണം എന്താണ് പൂർണ്ണവർഗമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം തൊണ്ണൂറ് രണ്ടക്ക സംഖ്യകളിൽ ആറെണ്ണം എന്തായിരിക്കും പൂർണ്ണവർഗമായിരിക്കും അപ്പൊ ടോട്ടൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് ബൈ തൊണ്ണൂറ് അതായത് മൊത്തം തൊണ്ണൂറ് രണ്ടക്ക സംഖ്യകളുണ്ട് അതിൽ ആറെണ്ണം എന്തായിരിക്കും പൂർണ്ണവർഗമായിട്ട് വരുന്ന രണ്ടക്ക സംഖ്യകളായിരിക്കും അപ്പൊ ടോട്ടൽ സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ് സാധ്യതകളിൽ ആറ് സാധ്യത എന്താണ് പൂർണ്ണവർഗമായിട്ട് വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ അതായത് ഓപ്ഷൻ ഡി അപ്പൊ തന്നെ നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വീണ്ടും ഒരു റീസണിങ്ങിന്റെ മേഖലയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കോഡിംഗ് ആണ് ചോദിച്ച വിഷയം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ട്വന്റി എന്നത് ഒരു ഭാഷയിൽ എട്ട് ആറ് മൂന്ന് ഒമ്പത് എട്ട് അഞ്ച് എന്ന രീതിയിലും ഇലവൻ അതേ ഭാഷയിൽ മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പൂജ്യം മൂന്ന് ഒമ്പത് രീതിയിൽ കോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആ അതേ രീതിയിൽ കോഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ട്വൽവ് ഏത് രീതിയിൽ നമുക്ക് കോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതായിരുന്നു തന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്ന നമ്പേഴ്സും വേർഡ് എന്ന് വേണ്ടി റിലേഷൻ ഉണ്ടോ നോക്കുക രണ്ട് രണ്ട് വേർഡ്സ് ഉണ്ട് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആ ഓരോ ലെറ്റേഴ്സും ഓരോ ലെറ്ററിനെയും കോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുക ടി എട്ടിനെ കോഡ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെയും എട്ടിനെ കോഡ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡബ്ല്യുനെ കോഡ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ആണ് സിക്സ് ഇനെ കോഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ആണ് മൂന്ന് അവിടെ നോക്കുക ഇനെ കോഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ആണ് മൂന്ന് ക്ലിയർ ദെൻ എന്നിനെ കോഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ആണ് നയൻ ഇവിടെ അതേപോലെ ഓരോ ലെറ്റേഴ്സും എന്തിനാണ് ആ കറസ്പോണ്ടിങ് ഓരോ നമ്പേഴ്സും ഓരോ ലെറ്ററിനെ കോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം തന്നിരിക്കുന്ന വേർഡ് ട്വൽവ് ആണ് അപ്പൊ ട്വൽവ് എങ്ങനെ കോഡ് ചെയ്യാം അപ്പോ ഒന്നാമത്തെ ലെറ്റർ ടി ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വാക്കിൽ നിന്ന് ടീനെ കോഡ് ചെയ്ത ലെറ്റർ ഏതാ അക്ഷരം അക്കമേതാ നമ്മൾ നോക്കുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ടീനെ കോഡ് ചെയ്ത ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് എയ്റ്റ് അപ്പോ എങ്ങനെ കോഡ് ചെയ്യാം എയ്റ്റ് ദെൻ ഡബ്ല്യു വീണ്ടും നോക്കുക സിക്സ് ആണ് കോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ സിക്സ് ദെൻ വീണ്ടും നോക്കുക ഇ എങ്ങനെ കോഡ് ചെയ്യാം വീണ്ടും ത്രീ ദെൻ എല്ലിലോട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ വാക്കിലാണ് എല്ല് കിടക്കുന്നത് കോഡ് ചെയ്ത അക്കം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ഇനി വീനെ കോഡ് ചെയ്യുന്നത് സീറോ ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സീറോ ദെൻ ഇനി വീണ്ടും കോഡ് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ കോഡ് ചെയ്യാം എയ്റ്റ് സിക്സ് ത്രീ ടു സീറോ ത്രീ അതായത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആൻസർ അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കോഡിങ് എല്ലാം വരുമ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സും ലെറ്റേഴ്സ് എല്ലാം വ്യക്തമായ രീതിയിൽ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ആൻസറിലോട്ട് വരാൻ നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ പതിനെട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനോട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലഡ് റിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധങ്ങൾ വീണ്ടും ഒരു റീസണിങ്ങിന്റെ മേഖല തന്നെയാണ് പലർക്കും ഒരു കുഴപ്പിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളൊന്നുമല്ല ഈ ഇന്നത്തെ എക്സാമിന് പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വളരെ സിമ്പിളായി
ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ബ്ലഡ് റിലേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ വ്യക്തമായ രീതിയിൽ ഒന്ന് ഒരു ഫാമിലി ട്രീ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഫാമിലി ട്രീ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സിമ്പിൾസ് കൊടുക്കുക പ്ലസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൽ കാറ്റഗറിയും മൈനസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫീമെയിൽ കാറ്റഗറിയും അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്തിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും പി എസ് ഐയുടെ എല്ലാ എക്സാമിനും ചോദിക്കുന്ന ക്ലോക്ക് എന്നാണ് ക്ലോക്ക് എന്ന് എല്ലാ പോലും ചോദിക്കുന്ന പോലെ പ്രതിബിംബവും അതേപോലെ തന്നെയാണ് കോണുകളും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇന്നത്തെ എക്സാം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കോണുകളാണ് അപ്പോൾ കോണൽ ഇതാണ് തന്ത്രിയുടെ സമയം മൂന്ന് മുപ്പതിന് ക്ലോക്ക് സൂചികൾക്കിടയിൽ അതായത് മണിക്കൂർ സൂചിക്കും മിനിറ്റ് സൂചിക്കും ഇടയിലുള്ള കോൺ എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഇക്വേഷൻസ് ഏതാണ് തേർട്ടി എച്ച് മൈനസ് ലെവൻ ബൈ ടു എം അപ്പൊ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സമയത്തിലെ മണിക്കൂർ എം എന്ന് പറയുന്നത് സമയത്തിലെ മിനിറ്റ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ മനസ്സിലാക്കാം തന്നിരിക്കുന്ന സമയത്തിലെ മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ മണിക്കൂറാണ് അപ്പൊ മൂന്ന് ഇൻറ്റു മുപ്പത് അതേ മൈനസ് പതിനൊന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു എത്ര മിനിറ്റാ മുപ്പത് മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര വന്നു മുപ്പത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് തൊണ്ണൂറ് മൈനസ് പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് വരും ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ ഡിഗ്രി ഒരിക്കലും എന്തിനു പറയാറില്ല നെഗറ്റീവിൽ പറയാറില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൈനസ് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് പ്ലസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് മൈനസ് തൊണ്ണൂറ് എത്ര വന്നു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും മൂന്ന് മുപ്പതിന് ഒരു ക്ലോക്കില് മിനിറ്റ് സൂചിക്കും മണിക്കൂർ സൂചിക്കും ഇടയിൽ വരുന്ന കോണളവ് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം രണ്ട് പാർട്ട് തേർട്ടി എച്ച് മൈനസ് ലെവൻ ബൈ ടു അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വ്യക്തി ഒരു കാര്യമുണ്ട് തരുന്ന ടൈം ട്വൽവ് അതായത് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മണി ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുള്ള ടൈം ടൈം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് മാത്രം നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ മതി ലെവൻ ബൈ ടു എം മാത്രം കണ്ടാൽ മതി അതല്ലാത്ത ടൈം വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഇക്വേഷൻ തേർട്ടി എച്ച് മൈനസ് ലെവൻ ബൈ ടു എം പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ തേർട്ടി ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് തേർട്ടി എച്ച് മൈനസ് ലെവൻ ബൈ ടു എം പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ വീണ്ടും നമുക്ക് കുറച്ച് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് പീസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മുപ്പത് മിട്ടായി കുറെ കുട്ടികൾക്ക് വീതിച്ചു കൊടുത്തു കൂട്ടത്തിൽ ഒരു മിടക്കൻ പറഞ്ഞു നമ്മളിൽ ഒരാൾ കുറവായിരുന്നുവെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു മിട്ടായി കൂടി കൂടുതൽ കിട്ടുമായിരുന്നു നിലവിൽ കൂട്ടത്തിൽ എത്ര കുട്ടികളാണ് നിലവിലുള്ളത് വളരെ കുറച്ച് നല്ല ചിന്തിക്കുക ആൻസർ കിട്ടാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെയാണ് നാല് അഞ്ച് ആറ് എട്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ ട്രയലിന്റെ എത്ര നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ എടുത്ത് ചെയ്യുക അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ മുപ്പത് മിട്ടായികളുണ്ട് ക്ലിയർ ആ മുപ്പത് മിട്ടായികൾ നിലവിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ആറ് പേര് നമ്മൾ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മുപ്പത് പേ മിട്ടായി ഉണ്ട് ആറ് പേർക്ക് നമ്മൾ വീതിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അപ്പോ പെർ ഹെഡിന് എത്ര കിട്ടും അഞ്ച് മിട്ടായി വെച്ച് കിട്ടും സിമ്പിളായി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് പേർ ആ ആറ് പേർക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു മുപ്പത് മിട്ടായി ഈക്വലായി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇയാൾക്കും അഞ്ച് കിട്ടും ഇയാൾക്കും അഞ്ച് കിട്ടും ഇയാൾക്കും അഞ്ച് കിട്ടും ഇയാൾക്കും അഞ്ച് കിട്ടും അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നു അഞ്ച് കിട്ടും അപ്പൊ ടോട്ടൽ എത്ര മിട്ടായി മുപ്പത് മിട്ടായികളായി ഇനി ക്വസ്റ്റിന് പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ കുറവായിരുന്നുവെങ്കിൽ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അഞ്ച് പോയിട്ട് സോറി ആ ആറ് പോയിട്ട് എത്രയായിട്ട് മാറി അഞ്ചായിട്ട് മാറി അപ്പൊ ഇനി നോക്കുക ഇനി നിലവിൽ ആ ഒരാൾ ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവിടെ എത്ര പേരുണ്ടാവും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് പേരുണ്ടോ അപ്പോ ഇയാൾക്ക് കിട്ടേണ്ട അഞ്ച് മിട്ടായി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ അഞ്ചു പേർക്കും ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഓരോന്ന് 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 വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈക്വൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ എന്നാണ് വളരെ അപ്ലിക്കൽ ആവുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഏതായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ആറ് അതായത് ആറ് പേരായിരിക്കും നിലവിൽ അവിടെ ആ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് വി യുവിന്റെ സെക്കൻഡ് ഫേസ് എക്സാം അതായത് മൂന്ന് ജില്ലയിൽ നടന്ന സെക്കൻഡ് ഫേസ് എക്സാം ആണ് ഇടുക്കി കൊല്ലം കണ്ണൂർ അപ്പൊ മൂന്ന് ജില്ലയിൽ നടന്ന ആ വി